Hi all, this is Angelit. Welcome to Study Table. Today we are going to see a new chapter, Moon and Stars. Okay, now we are going to see a new chapter, Moon and Stars. Okay, now we are going to see a new chapter, Moon and Stars. Okay, now we are going to see a new chapter, Moon and Stars. ഈ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും പഠിക്കാനുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ചന്ദ്രനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ സ്റ്റാർസിനെ കുറിച്ചും നക്ഷത്രങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഓക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ജനുവരി എയ്റ്റ് ട്യൂസ്ഡേ ദ സെലസ്റ്റീവ് സൈറ്റ്സ് ഹാവ് ഓൾവേസ് ഫാസിനേറ്റഡ് ബി ഹൗ ഡസ് എ സൺ റൈസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് സെറ്റ് ഇൻ ദ വെസ്റ്റ് ഓൺ ഓൾ ഡേയ്സ് അതായത് സെലസ്റ്റിൽ സൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആകാശ കാഴ്ചകൾ സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാഴ്ചകൾ സെലസ്റ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആകാശ ഓക്കെ അപ്പൊ ആകാശ കാഴ്ചകൾ എന്നും എന്നെ വിസ്മയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫാസിനേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്നെ വിസ്മയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സൂര്യൻ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ കിഴക്കുതിക്കുകയും വൈകിട്ട് പടിഞ്ഞാർ അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഉം ദ സൺ ഈസ് ഓൾവേസ് ദ സ്കൈ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഡേ പകൽ സമയത്ത് എപ്പോഴും സൂര്യൻ എപ്പോഴും ആകാശത്ത് തന്നെ കാണും ഓൺ വൺ ഡേ ഇൻ ദ ഈവനിങ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് എ ക്രസന്റ് ഓൺ ദ വെസ്റ്റേൺ ഹോറിസോൺ and on another at night it is like a full circle on the eastern horizon adhaayi chandrano okay chandran enganeya oru divasam thenga poolu pole crescent ennu parane endha crescent ennu parangal thenga poolu pole okay adu pole vaigitta padinaaran chakravaalathil vera oru divasam nammal nokkumbe engane irikkum sandhikku poorna vattathil kilakken chakravaalathil kaanu alle horizon ennu parangal ചക്രവാളം ഓക്കെ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാർസ് ഇസ് ഓൾസോ ചേഞ്ചിങ് ഹൗ ഡു ദിസ് തിങ്സ് ഹാപ്പൻ അതുപോലെ തന്നെ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സ്ഥാനവും മാറുന്നുണ്ടല്ലേ ഇതെല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ആര് ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യം നോക്കിയേ ദ എക്സ് ഗിവൻ അബാവ് ഇസ് ഫ്രം ഷാജീസ് ഡയറി എൻട്രീസ് നമുക്ക് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഇത് ഷാജിയുടെ ഡയറി കുറിപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഓക്കെ ഹാവ് യു എവർ ഹാഡ് സിമിലർ ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങൾക്കും ഇത്തരം സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ നക്ഷത്രങ്ങളെ കുറിച്ചും ചന്ദ്രനെ കുറിച്ചും സൂര്യനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഓരോ ഓരോ ദിവസം എന്താ ഈ ചന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഷേപ്പ് മാറുന്നത് സ്റ്റാർസ് എന്താ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും എന്താ ഒരുപോലെ ഇരിക്കാത്തത് ചില സ്റ്റാർസ് നല്ല വെട്ടമുണ്ട് അല്ലെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറില്ലേ നോക്കാം വൺ ഹാവ് യു ലേൺഡ് അബൌട്ട് ദ സൺ ദ ഏർത്ത് ആൻഡ് ദ മൂൺ സോ ഫാർ അതായത് ഭൂമിയെ കുറിച്ചും സൂര്യനെ കുറിച്ചും ചന്ദ്രനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ആ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം അല്ലെ ദ ഏർത്ത് ഈസ് ഫെറിക്കൽ ഇൻ ഷേപ്പ് അതായത് ഭൂമിക്ക് എങ്ങനെ ഏതാകൃതിയിലാ ഗോളാകൃതിയാണ് അല്ലേ ദ ഏർത്ത് ആൻഡ് ദ മൂൺ റിസീവ് ലൈറ്റ് ഫ്രം ദ സൺ അതുപോലെ വേറെ നമുക്ക് എന്തറിയാം ഭൂമിക്കും ചന്ദ്രനും പ്രകാശം ലഭിക്കുന്നത് സൂര്യനിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ എവിടുന്നാ കിട്ടുന്നത് സൂര്യനിൽ നിന്നും പിന്നെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എഴുതാം വേണമെങ്കിൽ ആ നമുക്ക് എഴുതാം മൂൺ റിവോൾവ്സ് അറൌണ്ട് ദ ഏർത്ത് അല്ലെ അതായത് ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്നു അത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലേ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഏർത്ത് ടേക്സ് ട്വന്റി ഫോർ ഹവേഴ്സ് ടു റൊട്ടേറ്റ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ആക്സസ് നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം അറിയാം എന്താ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വേണോ അല്ലെ ഭൂമിക്ക് ഒരു തവണ സ്വയം കറങ്ങുന്നതിന് അങ്ങനെ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എഴുതാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇനി നോക്കാം ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് അതായത് രാത്രിയും പകലും ദിസ് ലൈറ്റ് ഫോൾ എവ്രി വെയർ ഓൺ ദ ഏർത്ത് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഭൂമിൻ എല്ലായിടത്തും ഒരേ സമയം പ്രകാശം പതിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല നോ വാട്ട് കോസസ് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് രാവും പകലും ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയായിരിക്കും യെസ് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ദ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ ഏർത്ത് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണ മൂലമാണ് അല്ലേ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ കൊച്ചു കൊച്ചു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷൻ മാത്രമായിട്ടുള്ള ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കേട്ട് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കുറിച്ച് വെക്കണം ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലോ എവിടെയെങ്കിലും കുറിച്ച് വെക്കണം അത് നിങ്ങൾ തന്നെ താൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ നോക്കണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ശരിയാണോ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ഓക്
വടക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് വരണം പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് ദ ബൾബ് ആഫ്റ്റർ എൻഷ്യോറിംഗ് മാക്സിമം ഡാർക്ക്നെസ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് റൂം ദ ബൾബ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ പ്ലേസ് ഓഫ് ദ സൺ അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പിന്നീട് ക്ലാസ് മുറി പരമാവധി ഇരുട്ടുള്ളതാക്കി ബൾബ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് പ്രകാശിപ്പിക്കണം ഉം എങ്ങനെയാക്കുന്ന ആ ക്ലാസ് റൂം ഫുൾ ഭയങ്കര ഇരുട്ടാക്കണം ഇരുട്ടാക്കിയിട്ട് എന്നിട്ട് വേണം ബൾബ് കത്തിക്കാൻ അപ്പൊ നോക്കി സൂര്യന് പകരമായാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബൾബ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെയോ ഇമാജിൻ ദ ഗ്ലോബ് ഇസ് ദ എർത്ത് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കണം എന്താ ഇമാജിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഗ്ലോബ് ഭൂമിയാണ് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കുക ഓക്കെ നൗ ഒബ്സർവ് ദ ഗ്ലോബ് ഫ്രം ദ സൈഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് നോർത്ത് പോൾ ഡോണ്ട് യു സി ലൈറ്റ് ഇൻ ദ പോർഷൻ ഫേസിംഗ് ദ സൺ ആൻഡ് ഡാർക്ക്നെസ് ഓൺ ദ അതർ സൈഡ് ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാമോ ഉത്തര ധ്രുവത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഗ്ലോബ് നിരീക്ഷിക്കണം ഓക്കെ എവിടെ നിന്ന് നോർത്ത് പോളിൽ നോർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മുകളിൽ നിന്ന് നിരീക്ഷിക്കണം അപ്പൊ എന്ത് കാണാം സൂര്യന് അഭിമുഖമായ ഭാഗത്ത് വെളിച്ചവും അല്ലേ ആ ഭാഗത്ത് എന്തായിരിക്കും നല്ല വെട്ടം കാണത്തില്ലേ നോർത്ത് പോളിൽ അതുപോലെ മറുവശത്ത് എന്തായിരിക്കും ഇരുട്ടല്ലേ അല്ലേ ഡാർക്ക്നെസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ജെന്നി ടേൺ ദ ഗ്ലോബ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് നൗ ഡോണ്ട് യൂസ് ദ ഡാർക്ക് പോർഷൻ എന്ററിംഗ് ടു ദ ലൈറ്റഡ് ഏരിയ ആൻഡ് ദ ലൈറ്റഡ് ഏരിയ മൂവിംഗ് ഇൻ ടു ദ ഡാർക്ക് ഏരിയ ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഗ്ലോബ് മെല്ലെ ഇടത്തോട്ടുള്ള ഭാഗം പ്രകാശത്തിലേക്ക് വരുന്നതും പ്രകാശം പതിച്ചിരുന്ന ഭാഗം ഇരുട്ടിലേക്ക് മാറുന്ന നമുക്ക് കാണാമല്ലോ നമ്മളിങ്ങനെ മെല്ലെ ഇങ്ങനെ നീക്കുമ്പോഴ് എന്ത് കാണാം നമ്മളിങ്ങനെ തിരിക്കുമ്പോൾ ഇടത്തോട്ട് തിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഗ്ലോബ് തിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇരുട്ടുള്ള ഭാഗം പ്രകാശത്തിലേക്ക് വരുന്നതും പ്രകാശത്തിലുള്ള ഭാഗം ഇരുട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതും കാണാം അല്ലേ വെൻ യു ടോൺ ദ ഗ്ലോബ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ഇറ്റ്സ് റൊട്ടേഷൻ പുട്ട് ടിക് മാർക്ക് അറ്റ് ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ബോക്സ് അതായത് ഗ്ലോബ് ഇടത്തോട്ട് തിരിക്കുമ്പോൾ കറക്കം ഏത് ദിശയിൽ നിന്ന് ഏത് ദിശയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടിക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഫ്രം ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റ് ആണോ അതോ ഫ്രം വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് ആണോ യെസ് ഫ്രം വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ പടിഞ്ഞാറ് നിന്നും കിഴക്കോട്ട് നൗ വട്ട് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫ്രം ദിസ് ആക്ടിവിറ്റി റൈറ്റ് ഡൗൺ യു ഫൈൻഡിങ്സ് ഇൻ ദ സയൻസ് ഡയറി അതായത് ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങളുടെ സയൻസ് ഡയറിയിൽ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം യെസ് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും അല്ലെ മാറി മാറി വരും അത് എന്തുകൊണ്ടാ ഭൂമിയുടെ റൊട്ടേഷൻ കാരണമാണ് അല്ലെ ഭ്രമണം കാരണമാണ് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ പടിഞ്ഞാറ് നിന്നും കിഴക്കോട്ടാണ് ഭൂമി ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ എർത്ത് ഈസ് ഫ്രം വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം അപ്പം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ ദ എർത്ത് സ്പിൻസ് ഫ്രം വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ എർത്ത് റൊട്ടേഷൻ ദാറ്റ് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി അപ്യർ അതായത് ഭൂമി പടിഞ്ഞാറ് നിന്നും കിഴക്കോട്ട് ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നു ഭൂമിയുടെ കറക്കം മൂലമാണ് രാത്രിയും പകലും മാറി മാറി വരുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ മറക്കരുത് രാത്രിയും പകലും എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് യെസ് ഈ ഭൂമിയുടെ കറക്കം കാരണം റൊട്ടേഷൻ കാരണമാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് നമുക്ക് നോക്കാം സൺ റൈസ് ആൻഡ് സൺസെറ്റ് അതായത് ഉദയവും അസ്തമയവും വി സി ദ സൺ റൈസിംഗ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് സെറ്റിംഗ് ഇൻ ദ വെസ്റ്റ് ദ വെരി നെക്സ്റ്റ് ഡേ ദ സൺ റൈസസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് അഗെയിൻ അതായത് സൂര്യൻ കിഴക്കുതിച്ച് പടിഞ്ഞാർ അസ്തമിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നാം കാണുന്നത് അല്ലെ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ എന്താ വീണ്ടും കിഴക്കുതിക്കുന്നു അല്ലെ ഹൗ ഡസ് ദ സൺ സെറ്റിംഗ് ഇൻ ദ വെസ്റ്റ് റൈസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് അഗെയിൻ അതായത് ഈ പടിഞ്ഞാർ അസ്തമിക്കുന്ന സൂര്യൻ എങ്ങനെയാണ് വീണ്ടും കിഴക്കുതിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെയായിരിക്കും അല്ലെ പടിഞ്ഞാറാണ് അസ്തമിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഉദിക്കുമ്പോൾ അത് എവിടെ നിൽക്കുന്നത് കിഴക്കാണ് നിൽക്കുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്ത് നോക്കാം പ്രവർത്തനത്തില് ലുക്ക് ഏറ്റ് അവർ അപ്രോക്സിമേറ്റ് പൊസിഷൻ ഇൻ ദ ഗ്ലോബ് അതായത് ഗ്ലോബിൽ നമ്മുടെ സ്ഥാനം ഏകദേശം കണ്ടെത്തണം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഓൺ ദാറ്റ് ഏരിയ ഫിക്സ് പിൻ ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ യൂസിംഗ് എ സെല്ലോ ടേപ്പ് ഒരു സെല്ലോ ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു മുട്ട് സൂചി പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുട്ട് സൂചി നമ്മൾ എന്
കിഴക്ക് ഭാഗത്തുള്ള പൊട്ടിന്റെ നിറം എന്താണ് നോക്കി കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് എന്തായിരിക്കും റെഡ് ആണ് ചുവപ്പാണ് അല്ലെ അതേപോലെ വാട്ട് അബൌട്ട് ദ കളർ ഓഫ് ദ വൺ ഇൻ ദ വെസ്റ്റ് പടിഞ്ഞാറുള്ളതിന്റെ നിറം എന്താണ് പച്ച ഗ്രീൻ ആണ് അല്ലെ ലൈറ്റ് ദ ബൾബ് ആൻഡ് ജെന്റ്ലി ടേൺ ഇൻ ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബൾബ് പ്രകാശിപ്പിച്ച് ഗ്ലോബ് സാവധാനം ഇടത്തോട്ട് തിരിക്കുക ഒബ്സേർവ് ദ പൊസിഷൻസ് ഓഫ് ദ വൈറ്റ് പിന്തി വെൻ ദർ ഇസ് സൺറൈസ് നൂൺ ആൻഡ് സൺസെറ്റ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് യുവർ ഫൈൻഡിങ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ടേബിൾ അതായത് നമ്മൾ ബൾബ് പ്രകാശിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഏതെല്ലാം സ്ഥാനങ്ങളിൽ വെളുത്ത പൊട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഉദയം നട്ടുച്ച അതുപോലെ അസ്തമയം എന്ന് നമ്മൾ നിരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം യെസ് ഈ ടേബിളിൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അതിന്റെ ബ്ലാങ്ക്സ് അപ്പൊ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടൈം സൺറൈസ് നൂണും സൺസെറ്റും ഉണ്ട് ഉദയവും നട്ടുച്ചയും അസ്തമയവും ഉണ്ട് അപ്പൊ വൈറ്റ് ബിന്ദിയുടെ പൊസിഷൻ അതിന്റെ സ്ഥാനം എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും സൺറൈസ് ഉദയത്തിൽ അതിന്റെ സ്ഥാനം എവിടെയായിരിക്കും ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് അല്ലെ വെൻ ദ വൈറ്റ് ബിന്ദി മൂവ്സ് ഫ്രം ഡാർക്ക്നെസ് ടു ലൈറ്റ് അതേപോലെ നൂണിൽ എന്തായിരിക്കും വെൻ ദ വൈറ്റ് ബിന്ദി ഫേസസ് ലൈറ്റ് ഇനി സൺസെറ്റിൽ എന്തായിരിക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കും വൈറ്റ് ബിന്ദു എവിടെയായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ആ വെളുത്ത പൊട്ട് വെൻ ദ വൈറ്റ് ബിന്ദി മൂവ്സ് ഫ്രം ലൈറ്റ് ടു ഡാർക്ക്നെസ് അല്ലെ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്നും ഇരുട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോഴായിരിക്കും എന്താ അസ്തമയം അല്ലെ നാ ടു ടു ദ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ ഏർത്ത് ദോസ് ഇൻ ദ റീജിയൻ മൂവിംഗ് ഫ്രം ഡാർക്ക്നെസ് ടു ലൈറ്റ് ഫീൽ സൺറൈസ് ആൻഡ് ഫോർ ദോസ് ഗോയിങ് ഫ്രം ലൈറ്റ് ടു ഡാർക്ക്നെസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ദ സൺസെറ്റ് അതായത് ഈ ഭൂമിയുടെ കറക്കം കാരണം ഇരുട്ടിൽ നിന്നും വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന പ്രദേശത്തുകാർക്ക് ഉദയവും വെളിച്ചത്തിൽ നിന്ന് ഇരുട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നവർക്ക് അസ്തമയവും അനുഭവപ്പെടുന്നു അല്ലെ നൗ മാർക്ക് പൊസിഷൻസ് എ ബി ആൻഡ് സി ഓൺ ദ ഗ്ലോ ആ ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ മേക്ക് മോഡൽസ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ യൂസിംഗ് തമോ കോൾ ആൻഡ് ഫിക്സ് ദം ഇൻ ദീസ് പൊസിഷൻസ് വിച്ച് ഈസ് ദ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ വെസ്റ്റ് ഓഫ് ഈ ചൈൽഡ് അതായത് നമുക്ക് ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ എന്ത് ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗ്ലോബില് എയും ബിയും സി എന്നീ സ്ഥാനങ്ങൾ നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തണം ഓക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പിന്നെ തെർമോകോളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കുട്ടികളുടെ രൂപം വെട്ടി ഉണ്ടാക്കണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ തെർമോകോളിൽ വെട്ടിയെടുത്ത് ഈ രൂപങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒട്ടിക്കണം എവിടേക്ക് എയിലും ബിയിലും സിയിലും ഒട്ടിക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നോക്കണം ഓരോ കുട്ടിയുടെയും കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും ഏതാണ് വിച്ച് ഈസ് ദ ഈസ്റ്റും അതേപോലെ വെസ്റ്റും അപ്പം എയ്ക്ക് എവിടെയായിരിക്കും വരുന്നത് എയുടെ കിഴക്ക് എവിടെയായിരിക്കും ഫോർ എ ഈസ്റ്റ് ഈസ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ആൻഡ് വെസ്റ്റ് അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ ഫിഗർ അല്ലെ അതുപോലെ സിക്കോ ഫോർ സി ഈസ്റ്റ് അറ്റ് ദ ബോട്ടം ആൻഡ് വെസ്റ്റ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഇനി ബിക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫോർ ബി ഈസ്റ്റ് അറ്റ് റൈറ്റ് ആൻഡ് വെസ്റ്റ് അറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ബിക്ക് എങ്ങനെയാ കിഴക്ക് വലത് വശത്തും അതുപോലെ പടിഞ്ഞാറ് ഇടതുവശത്തും ആയിരിക്കും അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് ഈ നിരീക്ഷണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇൻ വിച്ച് പൊസിഷൻ വിൽ ദ ചൈൽഡ് സി ദ സൺറൈസ് ഏത് പൊസിഷനിലായിരിക്കും കുട്ടി സൂര്യോദയം കാണുന്നത് യെസ് എയിൽ നിൽക്കുന്ന കുട്ടിക്കായിരിക്കും അല്ലെ അടുത്ത ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഡസ് എ സി ദ സൺ എ സൂര്യനെ കാണുന്നത് ഏത് ദിശയിലാണ് യെസ് അറ്റ് ഈസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ കിഴക്ക് ദിശയിലാണ് ഇൻ വിച്ച് പൊസിഷൻ ഡസ് ദ ചൈൽഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് നൂൺ അതായത് ഏത് സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന കുട്ടിക്കാണ് നട്ടുച്ച അനുഭവപ്പെടുന്നത് യെസ് ചൈൽഡ് അറ്റ് ബി ബിയിൽ നിൽക്കുന്ന കുട്ടിക്കായിരിക്കും നോക്കിയേ അല്ലെ ഇനി വെർ ഡസ് ബി സി ദ സൺ എവിടെയാണ് സൂര്യനെ കാണുന്നത് ബി അതെ തലയ്ക്ക് മുകളിലാണ് എബൗ ദ ഹെഡ് ആണ് അല്ലെ നമുക്ക് കാണാലോ ബി എവിടെ നിൽക്കുന്നത് എബൗ ദ ഹെഡ് ആണ് സൂര്യൻ അല്ലെ ഇൻ വിച്ച് പൊസിഷൻ ഡസ് ദ ചൈൽഡ് സി ദ സൺസെറ്റ് അതുപോലെ ഏത് സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് അസ്തമയം കാണുന്നത് നോക്കിയേ ഏത് സമയ ഏത് സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും സിയിൽ നിൽക്കുന്ന കുട്ടിയായിരിക്കും അല്ലെ ചൈൽഡ് അറ്റ് സി ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഡസ് സി സി ദ സൺ സി സൂര്യനെ കാണുന്നത് ഏത് ദിശയിലാണ് നോക്കിയേ പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിലാണ് അറ്റ് വെസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ What are the inferences you arrive at by analyzing the table? ഇതിലൂടെ നമുക്ക
the sun above the head at noon and the sun which sets in the west in the evening remains in the same place it is the rotation of the earth that causes day and night adha the prabhathathil kilakku kaanuna surinam uchchiki thalaiki moolil ethuna surinam vaigittu padinga rasthamikkuna surinam yadarthathil ore sthana thanne nilkunnathu alle bhoomiyada bhramanamana ഉദയാസ്തമയങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നത് സണ്ണ് ഒരു പൊസിഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ ആരാ കറങ്ങുന്നത് യെസ് നമ്മളുടെ ഭൂമി എർത്ത് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്ന എങ്ങനെയാ സൂര്യൻ പലയിടങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നത് ശരിക്കും സൂര്യനാണോ പലയിടങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നത് അല്ല ശരിക്കും നമ്മളുടെ ഭൂമി ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് സൂര്യൻ നമ്മൾ പല പൊസിഷനിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ലേ ദ മൂൺസ് പാത്ത് ഇൻ ദ സ്കൈ അമ്പിളിയുടെ ആകാശപാത we see the sun rising in the east and setting in the west every day but do you see the moon like this every day adayidu suryan divasavum kilak udichu padinga rasthamikkunnathu nammal kaanunnundu alle ennal chandran nithyum ingane kaanunnundo illa no then did you see this moon last night innale sandhikku ningal evadeyanu chandrane kandathu last night the moon saw at the western horizon evadeyanu nammal kaanunnathu innale sandhikku chandrane padingaar chakravalathilana nammal kandathu Do you see the moon every day in the same place during sunset? Chandrane Suryasthamaya Samayath Innum Ore Sthanathano Kaanar Ulladu? No, Allah! What is the secret behind the moon appearing in different positions each day? Chandrane Oru Dose Ingen Vettiyasa Sthanangal Kaanar Pudu Nere Rehasiyam Innda Irikkim? Chandrane Udhikkinnadu Kilakkum Asthamikkinnadu Padinyaru Thanne Aana Engane Yaa? The moon also rises in the east and sets in the west Suryane Pola Thanne പക്ഷെ നോക്കിയേ ചന്ദ്രൻ ചക്രവാളത്തിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും ഒരേ സമയത്തല്ല പക്ഷെ ചന്ദ്രൻ എന്താ ഒരു മാറ്റമുള്ളത് ദ മൂൺ ഡസ് നോട്ട് റൈസ് ഫ്രം ദ ഈസ്റ്റൺ ഹൊറിസോൺ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഓൺ ഓൾ ഡേയ്സ് നമ്മളുടെ സണ്ണ് എപ്പോഴും എവിടുന്ന റൈസ് ആവുന്നത് ഈസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ റൈസ് ആവുന്നത് പക്ഷെ മൂൺ അങ്ങനെയാണോ അല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് എന്താ ഓരോ ദിവസവും ചന്ദ്രന്റെ നമ്മൾ സ്ഥാനങ്ങൾ മാറി കാണുന്നതിന്റെ രഹസ്യം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം ഈ ഒരു പാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഒപ്പം ലൈക്ക് ആൻഡ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സ